ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷ്രിമ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കൊക്കനട്ട് ക്രഞ്ചി ഷ്രിമ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷ്രിമ്പ് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷ്രിമ്പാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷ്രിമ്പും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന സോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കൂടെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സുബീസ് വേൾഡിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലൊരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ വരും അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി ഇതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കനും കൂടെ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഷ്രിമ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പതിനെട്ട് ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വാൽഭാഗം മാത്രം അവിടെ വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് മറന്നു പോയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ഈ വാൽഭാഗം മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാനത് മറന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാൽഭാഗം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഗാർലിക് പൗഡറും ജിഞ്ചർ പൗഡറും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ച് ചതച്ചതും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഗ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഈ എഗ്ഗും ചെമ്മീനും ഗാർലിക് പൗഡറും ജിഞ്ചർ പൗഡറും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ചെമ്മീന് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സോസ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി മുളക് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം തീരെ കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ വെക്കാൻ എന്നിട്ട് കൈ വിടാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ല
അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഈ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഈ മൈദപ്പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങയും ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതും ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എഗ്ഗാണ് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ക്രഞ്ചി ഷ്രിങ്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെമ്മീൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മൈദപ്പൊടിയുടെ ഈ മിക്സിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീന് ഈ എഗ്ഗിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നന്നായിട്ട് ഈ ചെമ്മീൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീന് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചെമ്മീനും നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മുഴുവൻ ചെമ്മീനും ബ്രെഡ് ക്രംസും തേങ്ങയുള്ള ഈ ഒരു മിക്സിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ചെമ്മീനും ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നേരിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഈ ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഓയിലിലേക്ക് ഓരോ ചെമ്മീനും എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുഴുവൻ ചെമ്മീനും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസും തേങ്ങയും പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയും ചെയ്യും ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ വെന്ത് വരുമില്ല അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ചെമ്മീനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ചെമ്മീനും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം
അങ്ങനെ മുഴുവൻ ചെമ്മീനും ഇവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊക്കനട്ട് ക്രഞ്ചി ഷ്രിംപ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷ്രിംപ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം കേട്ടോ താങ്